എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ബോണ്ടഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോണ്ട തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാ തട്ടുകടയിലും ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന അത് ആ ചില്ല് കൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള അതേ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെല്ലാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ആറ് അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ ശർക്കര പാനി അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് പഴം നാല് ചെറിയ പഴം കേട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരക കേട്ടോ സാധാ ജീര ഇനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം അപ്പൊ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് ഗോതമ്പ് പൊടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ കപ്പ് റവം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീര നമ്മളിത് പൊടിക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇതൊന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്താൽ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മധുരം ഇത് പാകില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വലിയ ടൈറ്റും വേണ്ട വലിയ ലൂസും വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിത് കുറച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ ടൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ വലിയ ലൂസ് ഇല്ല ആ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ അടച്ചു വെക്കാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു നാല് നാലര മണിക്കൂറോളം സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിലിപ്പോൾ അത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അത് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി വിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ അത് നേരെ താഴത്തോട്ട് ചാടിക്കും എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് കാരണം ഇത് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് ഉപയോഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സമയം വെക്കരുത് തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പം അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കളറ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബോണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജ്യ ഫീലിംഗ് ഈ ബോണ്ടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ്